Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 5 người trong một gia đình lần lượt nhập viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc sau khi cùng ăn bánh canh ghẹ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Chí, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lạ, đại tiện không kiểm soát, huyết áp thấp. Chẩn đoán ban đầu các bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc đường ruột có thể do độc tố trong thức ăn gây ra. Triệu chứng chung là đau bụng, tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải. Chị H, 45 tuổi là người có biểu hiện nặng nhất, mất nhiều nước được các bác sĩ truyền 2 lít dịch, dùng men tiêu hóa để ổn định đường ruột, nhập viện để theo dõi, bốn người còn lại triệu chứng nhẹ hơn. Sau khi được bù dịch, hỗ trợ tiêu hóa đã xuất viện ngay. Người nhà cho biết họ đặt bánh canh ghẹ ở một cửa hàng để ăn trưa, còn bữa tối họ đi dự đám rỗ, khách mời ăn đám rỗ không ai có dấu hiệu bất thường, chỉ những người ăn món bánh canh ghẹ mới có triệu chứng giống nhau. Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thị Vân, khoa nội Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết. Ừ, thực ra thì cái biểu hiện lâm sàng của một đợt thực phẩm nó rất đa dạng nhưng mà các cái biểu hiện thường gặp nhất thì thường có thể là có đau bụng này hoặc là hay gặp nhất là nôn, buồn nôn, đi ngoài thân lỏng té nước nhiều lần. Một số trường hợp nặng nữa thì có thể có biểu hiện của nhiễm trùng, chẳng hạn như sốt liên tục hoặc là ngay rét tã mồ hôi. Một số trường hợp nặng nữa có thể là do ngộ độc các cái độc tố khác thì có thể có biểu hiện thần kinh chẳng hạn như ly bì, mệt lạ hoặc là yếu liệt cơ. Giống như các cái trường hợp mà ngộ độc ngộ độc thịt do ăn thịt hộp bảo quản không đúng cách. Ngộ độc thực phẩm thì thường là bệnh nhân nôn rất là nhiều, đi ngoài cơn lỏng rất là nhiều và thường bốc nuôi và thường bệnh nhân cũng không thể điều trị tại nhà được. Bởi vì uh, sau khi bệnh nhân ăn uống kể cả được bù dịch đúng cách bằng ozone mà cái vẫn không mình vẫn nên nhập viện sớm để tìm nguyên nhân và điều trị theo đúng nguyên nhân em ạ. Ừ, trong lúc chờ đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì mình có thể cho bù dịch bằng ozone tha tính tỷ lệ uh, và um, người ta thường truyền uh, miệng là gây nôn nhưng mà trong các cái trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề như kiểu rối loạn ý thức hoặc là ly bì hoặc là có vấn đề về hô hấp thì không nên gây nôn bởi vì nó dễ gây sặc vào phổi. Ừ, tóm lại là chủ yếu là bù nước điện giải em ạ và sau đấy thì đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt người thường bệnh nhân bộ độc thực phẩm thì thường cũng không thể hấp thu dịch bằng đường uống được mà thường cần phải bù dịch bằng đường tĩnh mạch ấy. Với lại còn phải tìm thêm nguyên nhân cho bệnh nhân để xem có nhiễm trùng, nhiễm độc do độc tố của vi khuẩn. Ờ, nói chung là cũng vẫn phải tìm nguyên nhân nên nên điều trị nên đưa bệnh nhân vào cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Bộ độc thực phẩm thì nó có ba nhóm nguyên nhân chính. Ờ, nhóm đầu tiên là do bản thân cái vi sinh vật có thể là do vi khuẩn này, virus này hoặc là do độc tố vi khuẩn nó gây nên cái tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc. Ờ, cái nhóm nguyên nhân thứ hai là do bản thân cái độc tố có trong các cái thực phẩm chẳng hạn như cá nóc chẳng hạn. Bản thân trong cá nóc nó cũng có cái độc tố tetrodotoxin ấy mà cũng có thể gây liệt cơ hoặc là trong măng hoặc là trong uh, cốc. Đấy, đấy là nhóm nguyên nhân thứ hai. Còn nhóm nguyên nhân thứ ba là các cái hóa chất bảo quản, các cái hóa chất trong các cái thực phẩm. Cái đấy thì mình không rõ được bởi vì bởi vì trong các cái thực phẩm chế biến nó có rất nhiều thành phần mà nó có thể gây ngộ độc. Ấy. Nhóm đấy thì nó cũng rất là khó khó để mà xác định được cái nguyên nhân to hóa chất trong thực phẩm. Ấy. Có nhiều trường hợp có thể gây tử vong do các cái biến chứng trị mạch, tử huyết áp, mạch nhanh. Hoặc một số trường hợp có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong. Ấy. Phần lớn đối với trường hợp ngộ độc nhẹ, người bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị sau vài ngày. Tuy nhiên, nên đến bệnh viện khám kể cả khi có triệu chứng nhẹ. Trường hợp cần nhập viện khẩn cấp khi có các dấu hiệu như sau. Nôn nhiều, nôn ra máu hoặc đi đại tiện ra máu, đau bụng dữ dội, nhiệt độ cao hơn 38,5 độ C, mắt trũng, khát nước, khô miệng, đi tiểu ít hoặc không đi tiểu, cơ thể yếu trầm trọng, hoa mắt, chóng mặt, tầm nhìn bị mờ, cơ yếu, ngứa gian cánh tay, tay hoặc chân lạnh thở nhanh hoặc thở dốc, tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày. Đặc biệt lưu ý với ngộ độc thức ăn ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đai tháo đường, bệnh phổi mạng tính, hen phế quản nên đi khám càng sớm càng tốt. Hiện nay, tình trạng thực phẩm bẩn chứa nhiều hóa chất độc hại đang diễn ra vô cùng phức tạp. Cẩn trọng trong khâu chọn lựa và chế biến thực phẩm sẽ giúp bạn bảo vệ chính bản thân và người trong gia đình trước nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, có thể chọn mua những thực phẩm tươi sống còn hạn sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn chín, ăn uống hợp vệ sinh, không ăn thức ăn sống hay chưa nấu kỹ, không ăn thức ăn để qua đêm, đảm bảo dụng cụ chế biến thức ăn cũng như nơi chế biến thức ăn sạch sẽ.